오늘 많이 기다리셨죠? 집밥 필수품 박해네 가격 인상 전 마지막 공동구매예요. 유튜브 전 채널 중에서 가장 마지막이니까 놓치지 마세요. 할인율이 높은 세트 구성을 4가지 준비했어요. 다양한 선물도 준비했으니까 많은 참여 부탁드립니다. 박해는 전용 박큐머로 용기 내부를 진공상태로 만들어 식재료의 산패를 지연시키는 신개념 진공 밀폐용기예요. 식재료를 오래 보관할 수 있으니까 살림에 여유가 생겨요. 그래서 박해는 집밥 필수품이에요. 요리 하나만 하더라도 꼭 쓰게 되는 파 마늘은 밖에는 넣어두면 두세 달쯤은 처음 샀을 때처럼 싱싱해요. 이렇게 속은 자라도 수분은 그대로 싱싱합니다. 물가가 너무 비싸서 파테크도 하잖아요. 박캔으로 1년 내내 파테크 효과 보세요. 이건 지난 박캔 4차 진행 때부터 넣어놨던 파슬리예요. 무려 4개월 된 파슬리. 색은 연해졌지만 상한 곳 하나 없어요. 유통기한이 2월 8일까지였던 콩나물. 20일이 더 지났는데 쌩쌩해요. 오늘 콩나물 무침 해야겠어요. 제가 극찬하는 건 버섯이요. 키친타올, 신문지 다 써도 매번 버리는 게더 많았거든요. 그런데 이제는 밖에내 키친타올 한장 깔고 버섯 넣으면 천년만년 싱싱할 기세예요. 이게 두달된 버섯이거든요. 방금 채취했다고 해도 믿겠죠? 밖에내 넣은 버섯은 한 가닥도 버릴 일 없어요. 사이즈별 활용법 알려드릴게요. 밖에는 높이에 따라 베이직, 하이, 롱, 손잡이가 있는 그립 보틀로 나뉘어요. 베이직 0.5는 가장 작은 사이즈로 각종 반찬을 담거나 적은 용량의 과일, 허브 등을 담을 때도 요기네요. 바큐머 없이 진공 밸브만 닫아도 반진공 상태가 됩니다. 블루베리 두 팩이 딱 맞게 들어가요. 쉽게 상하는 과일도 밖에에 넣으면 최소 3배 이상 오래가요. 썩어서 버리는 일이 줄어드니까 확실히 식비가 절감돼요. 저는 버터나 치즈도 꼭 여기에 담아놓는데 신선함이 오래가서 좋아요. 코스트코 대용량 버터도 냉동했다가 살짝 해동해서 한 개씩 소분하면 밖엔 0.5에 쏙 들어갑니다. 먹다 남은 김도 딱 여기에 보관하세요. 눅눅한 김은 안녕이요. 휘뚜루마뚜루 베이직 1.0 마늘 500g이 딱 맞게 들어가요. 마늘 1kg을 사셨다면 밥캔 2.0에 넣으면 되겠죠? 힘들게 설탕 넣고 보관하지 마세요. 밥캔에 넣으면 마늘은 두세 달 거뜬해요. 루꼴라도 1.0에 딱 맞게 들어가는데요. 연약한 채소는 위에도 키친타올 한장 덮어주면 뚜껑에 맺힌 습기까지 싹 잡아줘서 더 오래가요. 베이직 1.5는 버섯, 딸기, 육류 등을 보관하기에 알맞아요. 요즘 안 비싼 게 없지만 딸기는 정말 한알한알 한알 소중하니까 겹치지 않게 조심히 넣었어요. 
높이는 딸기가 2단으로 들어가는 정도예요. 잘 상하는 생선은 구입 하루 이틀 내에 먹어야 하는 품목이죠? 밥캔에 넣어보세요. 일주일쯤은 상할 걱정 없이 보관 가능해요. 랩 씌워져 있던 육류도 무조건 밥캔. 이제 냉동하지 않아도 돼요. 베이직 4.0은 쌈채소, 길쭉한 오이 등을 눕혀서 보관해요. 오이가 개당 2,000원이 넘었어요. 아껴 먹어야 하니까 밥캔이 필수예요. 쌈채소 한 팩까지 야무지게 넣어 보관합니다. 밥캔 베이직 4.0은 플래티넘 실리콘 패킹이 완전 분리되어 들뜬 부분은 없는지 꼭 확인하세요. 그립 보틀은 손잡이, 눈금, 별도의 입구가 있어서 액체 공유 보관에 최적화되어 있어요. 1.4리터 용량에 손이 쑥 들어가고 진공은 기본으로 되니까 집에서 만든 주스도 오랫동안 보관이 가능해요. 밖에내 보관했던 양배추, 사과, 당근으로 까주스 만들었어요. 밖엔 그립 보틀에 담으니 주스 전문점에서 보았던 비주얼이에요. 별도의 입구를 손잡이와 반대쪽으로 놓으면 따르기 쉬워요. 시리얼 곡물도 그립 보틀에 넣으면 보관도 쉽고 사용도 편해요. 제일 좋은 건 육수 냉찜이요. 찬물에 육수팩 넣어서 반나절이면 진한 육수가 완성돼요. 간편하기도 하지만 냉찜 육수는 맛이 더 깔끔해요. 냉장고에 넣어두고 사용하면 조리 시간이 확 줄어듭니다. 방울토마토는 꼭지를 따서 보관하세요. 방울토마토는 쉽게 무르지 않지만 금세 쪼글쪼글해지죠? 세척 후 물기를 닦아 박캔 1.0에 보관해보세요. 500g이 딱 맞게 보기에도 너무 예뻐요. 하이 1.0은 된장, 고추장만 넣어도 예쁘고요. 요즘 핫한 보틀 샐러드 용기로도 안성맞춤이에요. 하이 2.0은 마늘 1kg, 방울토마토 1kg이 들어가는 용량이에요. 손질 대파를 넣어 사용하기도 좋죠. 저는 주로 숙주, 콩나물을 넣어두는데 300에서 400g 한 봉지가 들어가요. 물에 잠기게 넣어두면 유통기한 후 20일이 지나도 아삭합니다. 오히려 사올 때보다 더 싱싱해진 느낌이에요. 칼각 좋아하시는 분들은 하이 3.1 무조건 하세요. 포도어 냉장고 서랍에 하이 3.1 4개가 딱 맞게 들어가고요. 식빵 한 봉지가 쏙 들어가요. 날씨가 따뜻해지면서 양파가 쉽게 상하는 계절이 됐어요. 껍질 벗겨서 매직랩 씌우고 박해내보세요. 달라요 달라. 하이 3.1은 사과, 수박, 양배추, 김치 등을 넣기에도 좋은 사이즈고요. 롬 1.9는 시리얼도 넣고 파스타, 국수도 넣어요. 
내용물만 넣으면 더 예쁘지만 저는 그냥 한꺼번에 몰아 넣어요. 개봉한 국수 보관이 마땅치 않았는데 이렇게 넣어두니까 습기 걱정도 없고 깔끔해서 좋아요. 냉장고 문에 쏙 들어가는 롱 3.2는 대파 전용으로 사용해요. 마트용 대파 한 단이 딱 맞게 들어갑니다. 현존 최고의 살림법 박해나세요. 식재료를 조금 더 오래 보관하는 것만으로도 살림이 여유로워요. 저절로 되는 냉장고 정리는 덤이고요. 